はい。え、皆さん、こんにちは。ためのこあたしです。はい。今回ですね、むっちゃ可愛くておしゃれなペンポ、どうじゃいやー、これがね、むっちゃくちゃおしゃれでね、可愛いやつなんですよね。いや、もう、グッジョブです。はい。でね、思わず、わーって声が出てね、これは行こうと思ってね、あの、前職ね、今回行っちゃいました。いやーでもこれね、かなり人気になると思うんでね、あの、ぜひですね、欲しい方はお早めに確保していただけるといいなと思いますし、ぜひね、今回の動画ね、まあ前職一旦でね、あの、じっくりですね、あの、まあ検討していただけると嬉しいなと思います。でもですね、今回のやつですね、ちょっとですね、まあ国用さんのね、某ね、分にね、ちょっとね、あのー、まあ、似てるような感じがするんですよね。まあ、でもですね、あの、結構こういう系のやつね、最近ま、流行ってるんでね、まあ、流行にも乗ってて、さらにオシャレでむちゃくちゃ可愛いというのはね、もう3秒揃ったアイテムになるんですよね。なんですね、ぜひですね、今回のやつ、あの、最後まで見ていただいてね、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい。ということでね、思わずですね、自分もね、わーってね、あの、もう声が出ちゃったね、ペンポの方を紹介したいなと思います。はい。それがこちらになります。じゃーん。はい。こちらなんですけどね。はい。いかがですかね、これ。はい。見た目がね、やっぱりね、なんかあれっぽいようなね、まあ。感じはね、まあ、するんですけどね。はい。もう、それをね、もうちょっと超えるぐらいのね、勢いのね、可愛いね、はい。こちらの、はい、ペンポになります。はい。じゃあ、ちょっとね、あのー、まあ、全部ね、こういうふうに眺めてみましょうか。はい。まあ、上はね、こんな感じになってます。はい。こんな感じでパチンパチンでね、こういう風に止められるようになってて、はい。まあ、外側はね、こういう風にあの見せれるようになっててね、後ろはね、こんな感じのなんかね、網網み,みたいなやつがね、はい。ピーピーロープがなんか練り込まれたね、こんなビニールみたいなやつになってます。で、内側にね、こんな感じのね、はい。あの、なんか、あの、ポケットみたいなのもついてるやつで、インナーですね、ここのところになんかね、茶色色ですね、これは。あとはまあ、ピンク色とかね、この紫のやつとか、あの、まあ、シルバーというか、この灰色みたいなやつですね。はい。まあ、こういう風なのね、インナーのやつがあって、インナーの中に隠すで外のところにはねなんかペンを見せるみたいなね見せると隠すをねあのうまく両立できるはいこんな感じのペンポがなんと登場しましたはいじゃあねあのこちらねちょっと商品のね方のあのまあ、詳細の方ねちょっと見ていきましょうかはい後でねちょっと分かりやすいね比較表みたいなのも作ったんでそこでね改めて詳しく紹介したいんですけどうんこれちょっと茶色見にくいかなこっちの方が分かりやすいかなはい。じゃあ、ちょっとピンクの方でね、見ていきましょうか。はい。じゃあ、もうちょっと拡大していきますね。ぐーぐーぐーと。はい。見せる収納クリップってなんか書いてありますね。これ。はい。で、クリップ。で、クリアインペン、ペンケースですね。はい。まあ、こういう風に書いてあります。で、これはピンク色ですね。で、あの、これ全部で4色です。はい。まあ、このね、茶色いやつと、この灰色のやつと、ピンクのやつと、ブルーのやつですね。はい。で、まあ、こんな感じでね、まあ、同系色でまとめるのもいいですし、まあ、白とかを混ぜるのもいいんですけど、はい。こんな感じになります。はい。ここのところにですね、なんかね、あのー、まあ、イラストがこういう風に書いてある感じですね。これに関してはね、これ今流行りのチューリップですね。はい、今書いてあるような感じになります。最近結構ね、チューリップのね、柄が、あのー、結構女性の間のアイテムの間で人気だったりしますね。で、まあ、ここのところが、あの、チョイスミースタンダードコレクションかな。はい。なんかそういう風にね、あの、なんか書いてあるような感じになります。でね、他のやつはね、どんな感じのが書いてあるかというと、はい。これはね、あの、クマちゃんですね。はい。クマちゃんもね、人気ですよね。なんかベア系のコーディネート、はい。最近流行りだったりもします。はい。まあ、こういうのが書いてあったりとか。あとはね、これはね、あの、灰色のやつなんですけど、これはね、雲がこういう風に書いてある感じになります。まあ、白系のこういう風な印刷がされてる感じですね。で、これはですね、あの、ハートがこういう風に書いてありますね。はい。まあ、これもね、すごくあの、さりげなくおしゃれな感じですよね。はい。非常に大人っぽい感じでいい感じだなと思います。で、後ろのところをね、見てみますと、この商品のね、ことについていろいろ書いてあります。はい。全部でこのね、4つの色合いがある感じになってます。はい。それでまあ、商品のね、紹介みたいなのがここに書いてありますね。中に入っているのがポリエステルのインナーケースが入ってます。はい。見せたくないね、小物とかをこの中に入れてくださいっていう感じなんですけど、そうですね。まあ、筆箱とかね、あの、作ってる時に、まあ、色があまり合いにくいけども、まあ、持ちたいなっていうやつに関しては、この中にね、あの、入れておくと、両立がうまいことできるんじゃないかなと思います。で、外側に関してはね、このポケットみたいなのがこういう風についてるんですね。はい。まあ、ここのところにね、あの、まあ、半分ほど見せてもいいかなっていうやつね、これ入れるといいかもですね。付箋とかこういうところに入れると便利かもしれない。
ないです。はいでまあ、中のところにもまあペンの収納がありますし、この外側の、ね、透明なところにもいろいろ入れることができますよね。はい、そんで外のところに、ね、こんな感じですね、マスコットが、ね、取り付けられるクリアループ付きなのが、これが嬉しいですよね、なんかチャームとかいろいろつけてデコれることもできる感じになります。あとは、ね、ここにも台紙がこういうふうに入れてあるんですけど、この台紙をデコってもいいですし、直接、ね、シールとかを貼ってみても、ね、いいんじゃないかなという感じになってます。はいまあ、こんな感じでねビニールとですねこのポリエステルのね素材がこういう風にうまくあの両立した生かされたような筆箱なんじゃないかなと思いますはいでこれをね出されているところがはいこちらになります株式会社クーリアさんになりますはいクーリアさんねあの結構あれですねファンシー文具系ではもうおなじみのところですよね非常にクオリティが高い可愛らしいねあのいろいろファンシーグッズをあの作られているところになりますまゼ、あ、ロから始まるんでね会社の方は大阪の方がメインになるんじゃないかなと思いますまあ、インスタグラムとかねツイッターの方とかでも盛んにねあの商品の情報をまあ発信してるんですけど結構ねこのね回転速度がですねあのまあ、ファンシー文具系って早かったりするんですよねなんで今回のねこれもねお早めにね欲しいなと思った方はねまあ、特にあの限定とかあのそういうのは目打ってはないんですけどねかなりあのなくなるかなと思ったりもするんで、あの手に入れていただけると嬉しいなと思います。まあ、外側に関してはね、これあの PVC が使われてますね。はい、ポリ塩化ビニールなんですけど、まあこれは結構あのなんかビーチ系のなんかそういうなレモンとかですね、まあそれらにまあ一緒のようなやつが入ってる感じです。はい、まあこの辺にはまあ注意とかは書いてあるんですけど、まあ特に注意することはないと思います。でお値段の方はですね、税込み価格であの1210円ですね。はい、まあ、税抜き価格だと1100円っていう感じになります。まあ、この辺に関してはちょっとね、後で見てみましょう。ということでね、じゃあちょっとここのところを開けてみますね。ここのところはこれ金になってるのがいいですね。こういうふうにちょっと上がこういうふうに畳むような感じになってます。でね、中のところなんですけど、はい、じゃあもうちょっと引きますね。はい。はい。まあ、中なんですけど、こういうふうにね、インナーがこういうふうに取り外すことができます。で、ここのところが同じくパッチンでこういうふうにね、はい、なってまして、中はね、こういうふうな感じで、まあ、特に何もないんですけど、この外側のところにね、こんな大きい、はい、やつがあって、この反対側にこういうふうに、はい。まあ、こういうふうに半々ですね。半々の大きさで、こういうふうにあのポケットがついている感じになります。はい。で、まあ、こういうふうにね、まあ、中身を外してみますと、まあ、こんな感じになっている感じですね。で、こっち側のところに、こういうふうに、はい、ポケットがついているよ、みたいな感じになってます。これはね、あの、こっち向きでも、こっち向きでも、あの、好きな方にね、あの、入れていただけるといいかな、というふうな、まあ、全体的に見ると、まあ、こんな感じのやつになっているという感じになります。はい、いかがですかねかなりあの、可愛いような感じですよね。はい、じゃあですね、あの、これとですね、自分がちょっと似てるかなと思ったやつをね、あの、ちょっと出したいなと思います。まあ、これがちょっとガチのライバルになるのかなはい、というふうなやつなんですけど、それがね、こちらになります。じゃーん。はい。こちらなんですよね。はい。これがですね、自分はあの動画でもね、あの過去に紹介したやつなんですけど、黒用のピープっていうやつになります。はい。このね、PIIIP って書くんですかね。これお気づきになりましたかね。これあの逆から読んでも PIIIP になるんですよね。これ。はい。まるであのオレンズネロみたいですよね。怪文になってます。はい。逆から読んでもオレンズネロなんですよね。はい。こちらも逆から読んでもピープになってるというような。はい。まあ、黒曜さんはこういうのやつをね。はい。あの、まあ、去年のね、2020年あたりに出した感じになります。はい、まあ、コンセプトとしてはね、あの結構よく似てるんですよね。ただあの仕様としては結構違います。はい、まあ、ピープに関してはここのところがね、マグネットでこういう風に止めるようになってますし、こっち側はね、上がこういう風にくるっとこういう風に折りたたむようになってるんですけど、これはまっすぐ直。上にストーンってこういう風になってるっていう感じなんですよね。はい。あとはですね、このストラップホールがね、あの、サイドにはついてなくて、ここのところになんかこういう風に、鳩面みたいなのがこういう風にしてあるような感じになってます。で、中のインナーに関してはコンセプトがまあよく似た感じなんですけど、この中のね、インナーに関してもちょっと違いがありまして、はい。内側のところに、こういう風なメッシュ系のこのね、白いようなこういうのが入ってるっていうのが、まあ、国用さんのやつです。あとは、ここのところになんかタグがついてるとかね。なんかこういうところで、ちょっとあの、違いがいろいろありまして、総合的に見てみると、あ、やっぱりちょっと違うなっていう感じになります。あとは、後ろのところもね、こういう風にちょっと半透明のスモークがかってるっていうところも、まあ、あの、変わってたりするところですよね。はい。というようなね、感じでね、最近こういう風な感じでね、インナーとこういう風に外側のこのビニールみたいなのをコンビネーションしたようなね、こういう風なやつ、結構ね、あの、女性とかのね、主にファッションとかでね、よく見られるようになってます。
なんでね、まあ、これのね、筆箱もですし、こちらの筆箱もなんですけど、結構ね、最近のトレンドをね、すごくあの入れたようなやつなんでね、もうおしゃれに敏感なね、あの方はね、ぜひあのこれ言っていただけるとかなりいいやつなんじゃないかなと思います。またね、これあのペンだけじゃなくてですね、あのー、まあ、結構小物とかを入れるようなポーチ代わりに使っていただいても結構いいんじゃないかなっていうやつになります。はい。で、いずれもですね、結構ですね、まあ、色合い的にすごくあの派手な色を使ってるっていうわけでもなくてですね、ちょっと落ち着いた色合いにもなってますよね。はい。まあ、この辺がね、最近のあのまあトレンドをちょっと活かしているところなんじゃないかなと思います。ちょっとニュアンス的なカラーリング、あとはラテカラーとかね、はい、なんかくすみカラーとか、なんかその辺のところをあの採用している色合いになってるんじゃないかなというところがまあ特徴になってる感じになります。はい。ということでね、あの先ほどね、このピープ、あとはこちらですね、あのいろいろあのまあ見てった感じなんですけど、じゃあちょっとね、表にね、あのまとめてみたやつがあるんでね、はい、あのそちらの方ね、皆さんあのご確認いただけたらいいなと思います。はい。ということでね、表の方を出します。こちらになります。はい、こちらがね、あの、比較の表になります。左側がですね、国用のピープです。で、右側がですね、あの、クーディアさんのね、まあ、今回紹介する、まあ、クリップっていうのがね、あの、クリアインペインケースになるんですけど、はい、じゃあですね、今からですね、5秒間スクリーンショットのタイムを設けたいなと思います。はい、ということでね、いきますよ。はい、用意、スタートはい。ということでね、まあ、5秒とあったんですけど、皆さん、あの、スクショの方を撮れましたかね。はい。ということでね、あの、2つのね、違いの方を見ていきましょう。はい。まずはメーカーですね。はい。まあ、こちらからは国用に対して、クーディアさんっていうところになります。はい。クーディアさんは、あの、先ほど言ったように、ファンシーブーム系のメーカーの、まあ、有名なところになります。で、発売になったのが、この国用の方が先です。2020年の7月に発売されました。一方、クーディアさんのやつは、もうつい最近です。あの、2021年の2月の終わりぐらいにね、もう店舗にいろいろ並び始めた感じになります。価格に関しては、あの、国用の方がまあ高い感じになります。1500円に税です。で一方ですね、このクリップの方に関しては1100円プラス税っていう感じになります。でカラーリングに関してはこのシルバーグレーというやつとアイスブルー、ピーチピンクというのはまあこんな感じの色合いになるのに対してこちらかはね4色あるんですよね。はいラテカラー、ラテとグレーとあとはスモーキーピンクとライラックですね。はいスモーキー、はい先ほど言ったのが入ってますよね。でそれぞれねあの白いね印刷があの違ってたと思うんですけどはいラテがクマになっててグレーがクモになってて。スモーキーピンクがチューリップになってて、えー、ライラックがハートになってる感じになります。でね、あの、この、外側のね、あの、ビニールの部分ですね。はい、まあ、ここのところの、あの、外側のサイズに関してなんですけど、はい、こちらかはね、上がペコッとこういう風に折るような感じなんですね。まあ、その分、あの、高さが低くなってまして、はい、あの、まあ、でも、結構、まあ、よく似た感じの大きさなんですね。まあ、19×5.5×、まあ、高さがですね、まあ、12に対して、まあ、10っていう感じになってます。で、内側のですね、このインナーのサイズなんですけど、もう本当に若干違う感じなんですけど、まあ、ほぼほぼ一緒ですね。まあ、横の方が若干このクーリアさんのやつの方がまあ長いかなっていう感じになってます。あとはですね、これあの台紙サイズって書いてあるんですけど、その台紙っていうのはですね、ここの後ろのこれですね。はい。まあ、ここのね、後ろ、はい、これ内側にね、これポケットが入ってて、これも取れるようになってるんですよね。まあ、ここのところね、自分の好きなようにあのシール貼ってデコってもいいですし、なんか印刷所でなんか印刷かけてもいいですしね。はい。まあ、あの家で印刷してももちろん構わないんですけど、まあ、こういうふうにね、あのデコった紙をこういうふうに入れて、カスタマイズ性もね、今回のやつすごくあるっていう感じなんですけど、この台紙のサイズにに関してがはいだいたいこれぐらいがまあ綺麗になるんじゃないかなというやつになりますはいまあ、166かけるまあ66まあ約ですねでまあ約まあそれに対して175かける7なんでやっぱりちょっとこっちの方があの横が大きいかなという感じになってますはいでねあとはですねこの外側の特徴とこの内側のねこのインナーのやつの特徴ですねはいまあ、これをねちょっとここのところにまとめてみましたはいでねこれ前と外なんですけどはいこっち側が前ですねでまあ、こっち側が後ろとちょっとこういう風に置いてますはいまあ、そうした場合なんですけど、まあ、同じく透明でなんですけど、まあ、ちょっとですねこの表記のところが違う感じですね、はいまあ、トゥールペンケースってねあのピープの方とかはまあ書いてあります、まあ、それがどこに値するかといいますと、はい、ピープの場合、ここのところですね、はいまあ、この辺にあのロゴと、まあ、そういうふうに書いてあったりもするんですけど、まあ、この辺がちょっと違う感じになります、あとはねこれ、ピーピーロープポケットって書いてあるんですけど、これ、なんかどういうふうに表現したらいいか分からなかったんですけどね、ここのなんかこの素材のことですね、これなんか縦にこういうふうに白い筋が入ってるやつなんですけど、なんかこれね、あのピーピーロープのむちゃくちゃこそやつがなんか使われてるかなっていう感じになります。一方ね、こっちの方ですね。こっちの方がこの PP ロープのこの四角の間隔がちょっと狭いというか、あのより密になったような感じなんで、はい、まあ、模様が小さいのと大きいみたいな感じでこういう風に表現しました。
でねあの外側はですねはいまああのピープの方はね後ろがちょっと半透明にねあのちょっとすりガラスみたいな感じにあのスモークになってるんですけどこちらに関してはねちょっとないような感じになってますはいあとはね側面なんですけどねこっちに関してはねこういう風にここにペンループみたいなここにあのストラップをここにつけられるループが透明なやつがついてるんですよねで一方ですねあの黒曜の方に関してはここのところにハトメみたいなのがついてるんですけどこれちょっとね個人的にね、うん、ちょっとストラップつけにくいですしちょっと金具選ぶんじゃないかなって個人的には思うところですなんで個人的にはこの横にこういう風にあのついてる方がまあ嬉しいかなと思うんで、まあ、こっちの方が個人的には優れてるかなとまあ思った感じになります、はい、でねあのまあ上の内側のところですねこれ上のところがねあのピープのやつに関してはマグネットになってるんですけどこっちあのスナップのねあのこのパッチンのこのボタンになってるんでよりあの筆箱なんかでねあカバンの中でね筆箱がパカって開いちゃうよみたいなトラブルはまあより防ぐことができるんじゃないかなと個人的には思ったりもします、はい、でまあ内側のねこのインナーに関してもねちょっと似てるとところがあるんですけど、はいまあ、こんな感じでまとめた感じになります。若干ね、あの外側についてるのが内側についてたりとか、なんかいろいろそういうふうな違いとかがまあ,あったりもします。はい、というような、ね、感じなんですけどね、皆さんいかがですかね、どちらの方が好みですかね。はい、個人的にはね、いろいろこういうふうにまとめてみても、はい、クーリアさんのやつの方が個人的にかなり出来いいんじゃないかなと思いました。もう値段はね、さらにこっちの方がちょっと安かったりもするんですよね。まあ、いずれにせよ、そんなにむちゃくちゃ高い筆箱っていうわけではなかったりするんですけど、ぜひですね、これかなりあの、おしゃかわなね、アイテムなんでね、はい、皆さん確保していただけたらいいなと思います。はい。でね、あの、ピープのね、はい、こちら、あ、これが前、あの、自分があの、動画でアップしたやつなんですよね。まあ、その時、ストラップ、こんな感じで紐のやつつけたんですけど、紐のやつはこういう風につけることができるんですけど、大きい金具のやつとかね、ちょっとピープの場合は厳しいかなって思ったりもします。でもね、こんな感じでね、結構あの、変わった、あの、筆箱ですし、結構斬新なんでね、かなりこれね、あの、再生数もすごくね、上がりました。特にね、結構女性の方がね、あの、好みでね、使われてられる感じなんですけど、大体こういう風にね、あの、まあ、これ灰色のやつを買ったんですけど、はい、このシルバーとかね、白とか、まあ、こういうのとか、まあ、黒曜さんのペンとかでこれ結構合わせてみたんですけど、まあ、こういうのが合うんじゃないかなって思ったりもします。はい。じゃあですね、あの、ちょっとね、コーディネートの方ね、あの、まあ、何個かしてみたいなと思ったりとか、まあ、ちょっと方針の方をね、あの、最後に言って終わりにしたいなと思うんですけど、例えばですね、今回のこれ、はい、まあ、ピープンとかにはないカラーリングのこの茶色いやつなんですけど、これね、かなりね、まあ、これ、男子の間とかでも、まあ、すごくね、流行りのね、木軸ですね。はい、こちらです。まあ、女性でも好きな方はいらっしゃるんですけども、今、男性の間、まあ、若い子たちの間でもすごい流行りのこの木軸系ですね。これ、野原工芸のやつと、あとはですね、これが、えっと、あれですね、えっと、これ、クラフト A のやつかな。クラフト A のシャーペン集、多分2のやつになると思います。はい、まあ、こういうのもね、かなりあの、いい感じで合うと思うんですよね。はい、まあ、これ、結構、目立たしたいんで、外に入れましょうか。はい。いいですよね。茶色で合ってますよね。これ。はい。で、あとはですね、まあ、合うのといえば、こういうふうな白い系ですね。はい。まあ、白いやつもこういうふうに合うことができます。で、この透明なやつですね。はい。まあ、透明系もこうやって合わせることがこういうふうにできます。はい。いい感じで合ってきましたよね。まあ、そこのところに、そうですね。はい。まあ、ちょっとこういうふうに、あのー、ローズゴールドかかってね。なんかこういう風なアイテムとかもこう入れてみても、ああ、いや、おしゃれですよね。これ、はい。まあ、非常にいい感じでこういう風にあったんじゃないかなと思います。はい。まあ、ピンクのやつもね、これ行ってみましょうか。はい。まあ、もうちょっとね、ピンクがね、個人的に進んでたら、まあ、より高級感があるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、でも十分ですね。まあ、同じ系の、あの、同色系のこのピンクで、はい。これ、スモーキーカラーの、はい。あの、あれですね、三菱鉛筆さんのモノグラフなんですけど、入れてみたんですけど、ああ、いい感じですよね。はい。まあ、これにですね、例えばこのボタニカルなね、要素ですね。はい。まあ、こういう風なやつとかも入れてみましょうか。ああ、なんかいい感じで、ああ、大人っぽい感じになりましたよね。はい。まあ、さらにボタニカル足してみましょうか。はい。まあ、ボタニカルな要素のこういう足してみましたあいい感じですね。ちょっと緑が出てきた感じですよね。はい。まあ、これにね、まあ、白っぽいようなね、ペンとかも入れてみてもいいですね。はい。こういう風にね、いい感じで、こういう風にね、ああ、いい感じですよね。これ、あの、映えるような感じになってきます。まあ、同じような感じのノイでね、まあ、これに関してはね、あの、夢川なカラーリングがすごく合うと思います。もうすでにですね、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、例えばこういうふうな夢川系の買い出しペンとか持ってる方も、はい、同系色でね、こういうふうに入れてもらっても可愛いですし、こういう水色とかもいいですね。夢川系カラーみたいなのを、はい、まるでこのユニコーンちゃんみたいなね、はい、こんなんをこういうふうにやってもらえるといいんじゃないかなと思います。しかもこれ、ここのところにつけることができるんですよね。はい、まあ、それがね、強いですよね。はい、この辺にこういうふうにつけると、ああ、可愛い、なんかすごいいい感じにね、なりますね。は
。はい、いいですよね。まあ、こんな感じのね、あの、かっこいいようなね、ペンとかもですね、じゃあこれはあの、中身に入れてみましょうみたいな感じで、こういうふうに中に入れてみたらね、あ、全然これいい感じじゃないですか。これ単品でね、物としてはね、結構かっこいいようなペンになっちゃうんですけどね、こういうふうに入れるとすごく可愛らしい感じでまとめられるんじゃないかなと思います。はい。というような感じでですね。まあ、これをね、別にあのー、横、こっち側の要素にこうやって映してみてもいいと思うんですよね。こうやって、はい。はい。ボタニカルな要素を入れてみても全然いいですよね。はい。なんかね、このペンポーチのね、この元がすごくいいんでね、この元の良さがですね、どんな組み合わせもね、すごくいい感じにこういう風に見せてくれることができるっていうのは、非常にこれ、レベルの高いね、筆箱になってるかなと、個人的に思います。はい。なんでね、ぜひですね、今回のやつ、これね、個人的に全部いってもいいぐらいの勢いだなと思いますしね、ぜひですね、あのー、まあ、おしゃれをね、目指したい方はね、これ買っていただけるといいんじゃないかなと思う一品になります。はい。というような感じでですね、まあ、今回の動画はですね、あの、こちらのね、クーリアさんのね、素晴らしい筆箱の方を紹介しました。ぜひですね、ちょっと売ってるところはファンシー文具ショップとか、ちょっと限られるかもしれないんですけど、あの、オンラインショップでもね、今の段階だと買うことができるんで、下のところに概要欄のところにリンクの方を貼っておくんで、ぜひソフトウェアもね、チェックしていただけるといいなと思います。あとはですね、あの、もう一個ですね、これちょっと言うの忘れてました。はい。実はですね、あの、自分ちょっとね、これ嬉しいことなんですけどね。はい、あのこちらです。はい。はい。なんとですね、あのー、まあ、これ、あの、ちょっとね、女性っぽいような、まあ、筆箱の、まあ、ちょっと、企画だったんですかね。はい。あの、女子風筆箱紹介、女子風文具っていうのはね、はい。こういうふうな、あの、企画をですね、あの、ツイッターの方でやられてまして、はい。それにね、あの、応募したところですね、なんとね、あの、賞の方ね、受賞できました。ありがとうございます。はい。まあ、こんな感じのね、あの、筆箱も自分過去に作ってね、まあ、動画とかでも紹介したりしてるんでね、ぜひ、あの、皆さんね、見てくれると嬉しいなと思いますね。まあ、素敵な企画ね、本当にありがとうございます。すごくね、あの、楽しめました。まあ、男女問わずですね、結構、あの、ジェンダークリーンな社会にもなってますし、個人的にはね、あの、こういう風なね、あの、可愛い商品、あの、将来的にね、もし今、学生さんの方、あの、将来作るよ、みたいな方もね、あの、現れるかもしれないですね。はい。まあ、自分は男女問わず結構、買い出しだったら持ってもいいと思いますし、はい。あの、ね、いろいろそれで盛り上がったらね、いいんじゃないかなと思うんでね、ぜひですね、あの皆さんね、あの自分なりのコーデみたいなのをね、研究していただけると嬉しいなと思います。はい。ということでね、まあいろいろね、喋ってきた感じなんですけど、素敵な筆箱が出ました。皆さんぜひあの手に入れてください。というような感じで、まあ今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったという方は、ぜひグッドボタンをね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。